All right. Hey guys, it's King Ayn from the IELTS Workshop. Today we're back with another video of 5 Words About. If you haven't checked out my latest 5 Words About video, which is 5 Words About Heritage, please do. But today we're going to do something completely different. Well, keeping in mind the fact that it's back to school season, I think that it's only appropriate that we do 5 Words About Study. <laughs> As you may know, study is quite a common topic in the IELTS speaking test. So I hope that the five phrases that I'm going to introduce to you today would be a great help to your speaking practice. And now let's jump right into the video. Okay, well I guess that everyone here would like to start a new school year with vigor and determination. And with that in mind, I would like to introduce the first word for today, I mean the first phrase, and that is to ace a test. Ace về nghĩa danh từ có nghĩa là một người hùng, một nhà vô địch hoặc là một người làm rất tốt ở một lĩnh vực nào đó. Khi chúng ta dùng ace về nghĩa động từ thì nó có nghĩa là to do something very well. So basically, the phrase to ace a test means to get a very good grade on the test. For example, I studied so hard for this test and I'm sure that I will ace it. Và cụm thứ hai mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là to hit the books. Cái cụm to hit the books này có một nghĩa rất là đơn giản thôi, đó là to study. Mọi người tưởng tượng là trước khi mình muốn có một điểm cao của một bài kiểm tra nào đó thì chúng ta phải học có đúng không? Bây giờ lấy một cái ví dụ đó là mấy ngày nữa thôi là mình có bài kiểm tra một tiết. Bạn mình thì dù mình đi chơi thì mình sẽ nói với bạn là I can't go out with you today, I have to hit the books, I have an exam in a few days. Mình là học sinh gương mẫu mà, mình phải học chứ đúng không? Wow. Moving on to the third word for today. Vừa nãy thì khi mà mình hit the books nghĩa là mình học bình thường thôi, học trước khi bài kiểm tra một vài ngày chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ ngày mai là bài kiểm tra rồi, mà bây giờ trong não mình vẫn chưa có gì hết, thì bây giờ mình phải nhồi nhét. Thì cái từ nhồi nhét trong tiếng Anh đó mình có từ là cram. To cram means to study something in a very short period of time, to study a lot in a very short period of time. For example, oh shit, I have a history test tomorrow and I haven't even started my revision yet. I should really start cramming now. Right, so the fourth word for today is something that I hold really near and dear to my heart because I feel like I'm the perfect embodiment of this word. And that is procrastination. Procrastination là một danh từ chỉ về sự trì hoãn. Uh, hay trong tiếng Việt mà đơn giản hơn thì mình hay nói là lầy hoặc là cao su. For example, Uh, so the deadline for the writing submission is tomorrow. It's a uh, 1,500 words writing, but you haven't even started brainstorming the ideas yet. So if you're doing that, that means you're procrastinating. Có một bài viết với giới hạn là 1,500 từ mà ngày mai mọi người phải nộp. Và bây giờ mọi người còn chưa bắt đầu nghĩ ý là mình xem phải viết cái gì nữa. Thì đó là mọi người đang lầy, mọi người đang procrastinate. All right, so moving on to the last word for today. This word is directly related to the fourth word that I have just mentioned, which is procrastination. Khi mà mọi người lầy này thì hệ quả là gì? Là mình sẽ phải thức đêm để làm bài có đúng không? Và khi mà mình thức đêm để làm bài thì chúng ta có một cụm đó là to pull an all nighter. So to pull an all nighter means to stay up all night to finish an assignment. Ví dụ Wow, I really have to pull an all-nighter or else I can't even finish my essay submit tomorrow. Chắc chắn là tao sẽ phải thức cả đêm ngày hôm nay thôi, còn nếu không thì tao không thể nào hoàn thành cái bài luận để có thể nộp vào sáng mai được. Và vừa rồi là 5 từ mới cho video 5 words about study ngày hôm nay. Mình mong rằng mọi người có thể sử dụng được 5 từ và cụm từ này một cách thật là chính xác khi mọi người luyện tập speaking. Và nếu như mọi người muốn tham khảo nhiều tài liệu ôn thi IELTS hay hơn nữa thì hãy ghé thăm website trên này nhé. Ok, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Một lần nữa, mình là Quỳnh Anh đến từ The Ads Workshop. Please like and subscribe to our channel for more videos like this. Bye! Okay.